ഹായ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ ത്രില്ലർ മൂവിനെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെടിച്ചിലൻ ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് അറിയുക ഈ ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഈ ഒരു സൗത്ത് കൊറിയൻ മൂവിയുടെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ളത് സാരം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിനിമയുടെ പേരെന്ന് പറയാം സിനിമയുടെ പേരാണ് നോ മേഴ്സി ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ടോപ്പ് ഫൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സൗത്ത് കൊറിയനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ഒരു ആ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണിത് കാരണം അത്രയ്ക്കും മികച്ച ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് നോ മേഴ്സി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും പോയി കാണുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മികച്ച ഒരു അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാർഡായിട്ടും കാണാം താല്പര്യമുള്ളവർ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് നോ മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ത്രില്ലർ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ശരി നമ്മുടെ റിവ്യൂലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു അലേർട്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു കാരണവശാലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരും തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോഡി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി ഒരിടത്ത് ആറ് പീസുകളാക്കി വെട്ടി വെട്ടി പീസുകളാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പോലീസുകാർ അത് കണ്ടെത്തുന്നു ശേഷം ആ ഒരു ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പോകുന്നു ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ആട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഹീറോ അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടമൊക്കെ നടത്തി പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു തെളിവുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റും ചെയ്യുന്നു അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെന്നിട്ട് പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്നു നീ ആണോ ആ ഒരു കൊല ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രതി പറയുന്നു അത് ഞാനാ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നു പിന്നെ കോടതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ജയിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരി ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്കുള്ള ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്താൽ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകന് ഈ ഒരു പ്രതിയില്ലേ പ്രതിക്ക് പ്രതിയുടെ മേലെ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി എത്തുന്നു ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം കൊലയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ കഥ ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ തന്നെയാണ് കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു വില്ലന് വില്ലൻ ഒരു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുത്തി തീർത്ത് നമ്മുടെ നായകന് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു നോക്കുക വളരെ രസകരം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നടക്കുന്ന ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു മാരക മാരക ടിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്